クレジの皆様おはようございますおはようございます今日の YouTube はリトルラブコレクションを履いてみよう<笑>でございます先日販売開始となりましたリトルラブコレクションなんですけれどもお客様から大変ご好評いただいておりまして今日はこの全部で5モデルあるアイテムを使って皆さんに普段の私服で合わせるならどんな風に履いてもらうかっていうのをぜひ紹介したいなと思っているんですが誰が何を履くとか今決めちゃうということなんですが、はい、どうしますどうしますかわいいから悩んじゃいますねじゃあちょっと一回せーので始めますかはいいきますよせーのあ、あれあ,あ、なんかあれ意外と違う渡辺さんがあ、このピンク、はい、木村さんがこちらですこちらで、斉藤さんが私はこれです横井さんがこれですいや横井さんと木村さんがかぶってますじゃあ斉藤さんと渡辺さんはもう決定ということで、はいはい、<笑>あじゃあいいですね物件で撮影で外出中の井口さんは井口さんはじゃあこのリボンがついてるオペラシューズで、はい、どうしましょう<笑><笑>どうしましょう<笑>確かに<笑>どうしましょうちょっと合わせてあいいですよおいいねいいねいいねでもなんか合いそうは合いそうだけど、うん黒はい,い、はい、渡辺さんがはいこちらの7センチのヒールパンプスのピンクですはい,はいそして木村さんがブラックはいそして横井さんがはいはいそして斉藤さんはこちらの黒ですこんな感じでで、えー、と井口さんがあ、そうですね。あ、じゃあそれぜひ持ってもらって。はい、こちらで行きたいと思います。というわけで、皆様持っていただいたお靴で、ちょっと後日コーディネートをぜひ組んできてもらおうと思います。はい。はじゃあ井口さんですはいこちらのリトルラブコレクションはもうこのような小さなハートをお靴全体に散りばめたデザインとなっておりますこちらの小さなハートもよく見ていただくとこう肝素材のような素材感になっていましてこちらがフロッキー加工という加工になるんですけどもこの肝素材のようなハートとこの軽やかなツール素材でこう素材感で遊び心を出したようなデザインとなっていますこちらのお靴は全体的にあしらわれた小さなハートだけでではなく赤敷きの部分にもぷくっとしたハートをあしらっておりますので脱いだ時にも胸がキュンとしてしまうような胸キュンの一目惚れアイテムとなっておりますこちらのアイテムがたくさん揃っているのが、はい、リトルラブコレクションっていうシリーズになってますね、はい、そんなお靴なんですが、はい、井口さんは私はグログランリボンのペラシューズでコーディネートを組んでみましたこちらのお靴が大きめなリボンがすごく特徴的になっているんですけど、うんうん、このリボンとハートでかなりこう甘めな雰囲気になるので、うんうん、あえてちょっとこうパンツを合わせてなるほど大人なフェミニーさを演出してみました、うん、私スカートが多いので、うんうん、あんまりパンツとかは履かないんですけど、うん、このお靴がこう甘めになっていたので、うん、上のトップスをちょっとブラウスのようなパフスリーブで甘めにしたかったので、うん、今回はチョイスしましたこちらの靴自体も、うんうんつま先がこう尖ったデザインになっていてすっきりしているのでこのすっきり感と合わせてすっきり見えるようなパンツでバランスをとってみましたそんな感じで井口さんでしたじゃあ木村さんお願いします私はこちらのミリージェーンでミネートを組んでみました、はい、私ミリージェーンの形自体もこういったハートのアイテム自体も初挑戦っていう感じなのでちょっと最初戸惑ったんですけれどもこのメリージェンはロングノーズって言ってすっきりしたつま先でできてるのでせっかくだったらちょっとボトムスとかをゆったりしたワイドなものでちょっとつま先を覗かせるようなコーデにしたいなと思ったのと。あとは今期ニムがトレンドなのでちょっとそのあたりも意識して合わせてみました上はぴったりねしてちょっとスタイルアップも意識してます、うんうん、実はあの木村さん、はい、デニム初めてなんですよねそうなんです、はいまあ、ちっちゃい頃に入ってたのかもしれないんですけど<笑>ちっちゃい頃っていつの話ですか<笑>小学生<笑>まあ、記憶がしっかりあるうちでは初めてです、うん、いろいろ今日は新鮮な感じなんですけど、うん、メンズライクな感じのコーデで、うんうん、足元だけこういう女性らしいちょっと甘めなものを入れてミックス的なコーデにしてみました
そしてこちらお揃いのバッグなんですけれども、うん、こちらはこういった生地のお素材でできているのでこデニムとか T シャツとかあーコーデにもすごく合わせやすいです、うん、じゃあこんな感じで、はい、木村さんでした斉藤さんですはい,はいじゃあ斉藤さんは私は今回はですねこちらのトゥークローズミュールを選びました、うん、おーコーディネートのポイントはどんな感じですかはいこちらのお靴はブログランのひらりぼんがポイントになってるデザインなのでレディーな感じのコーディネートにしてみました、うんうん、スカートはマーメイドラインでクラシカルなレディーな雰囲気が出るようなものにして、うんうん、上品さを出したかったのでこういったサテンの素材にしました。確かにこう素材がツヤっとしてるので、はいはい、そうなんですよ。大人っぽく光りますね、はい。トップスはこちらも上品な雰囲気になるように、はい、ツイード調のサマーツイードみたいな靴を選びました。うん、合わせていただいたお靴が、はい、このトークローズミュールなんですけど、はい、そうなんですよ。うん、こちらのシアーな素材とこのグログランで結構素材がミックスされているものになるので、お洋服もこのツヤ感とツイード調で、うん、なんか全体的にその素材感をいろいろと。ミックスしてコーディネートしました素材で遊ぶというか、はい、素材でメリハリをつけるという感じですね、はい、そしてあの斉藤さんこのコーディネート実は参考にしたのが、はいはい、そうなんですよ、はい、ありまして、うん、ダイアナではショットアカウントがございまして、うんうん、そちらで店舗のスタッフの方がこういった可愛いコーディネートをしてたので、うんうん、ちょっとこれは真似させていただこうと思って丈、うん、短めのスっていうのを合わせてたのがすごい可愛かったのでトレンド感もあるのでそちらを参考にこにさせていたただきましたこちらのアイテムはかかとがない抜け感のあるタイプになってるので、うんうん、今の暑い時期からもすっごく履きやすくてカートと合わせるとより軽やかさが出るのでとてもおすすめになってます、うん、ブラックだとよりなんか大人っぽい感じになりますねはいそうですね赤もポイントになって可愛いですヒールのかかとはこちら5センチのヒールになっていて、うん、形も少し触れ合い気味になってるので安定感があってとっても履きやすくなってます、はい、ありがとうございます、はい、それでは斉藤さんでしたありがとうございましたお願いします,ます,ます私はピンクのポインテッド2のパンプスでコーディネートを組んでみました、はい、ポイントを教えていただけますか、はい、今回は本当にシンプルな形になるので、はい、ハートの色がブラウンになるのでそこからブラウンを拾ってスカートを同じ色にしてまとめてみましたなるほどもともとこのピンクとブラウンの配色はチョスメだったりとか、うんうん、スイーツを思わせる配色っていう風に聞いていたのでハートを見てちょっとこうチョコレートっぽい感じになるのでブラウンと合わせてトップス最初ちょっとピンク同じように持ってきてみようかなと思ったんですけど、うんうん、鏡で合わせたらちょっとやりすぎだったのでトップスはもう今年秋冬、うんうん、トレンドでちょっと注目されているようなちょっとモケモケっとした素材のノスリーのトップスと合わせてなんか夏なんですけどちょっと秋っぽくもいけるような。初秋のコーディネートみたいなイメージで組んでみました靴自体の形かなりシンプルなので、はいうんうん、今こうやってスカートで合わせてるんですけどここにデニムだったりとか、うん、細身のテーパードパンツとか合わせていただいてもすっごく可愛いかなと思いますでちなみにこんな感じでお揃いのバッグもございます、うん、バッグの方はこういった形の生地にハートの刺繍をしてあるような形になってましてすごい小ぶりで可愛いんです、うん、確かにあのお靴とまた合わせていただくと、はい、そうなんですさらに、はい、こういう感じで可愛い,い、はい、お揃いで持っていただいても雰囲気がまとまってるのでとっても可愛いですね、うんうん、田辺さんでしたはいありがとうございますじゃあお願いします私はスクエアトゥーバレーシューズのブラックでコーディネートを組んでみましたはいポイントはどんな感じですかコーディネートのポイントは、はい、最近結構ポインテッドを履くことが多くて、うん、久しぶりのスクエアトゥーなので全体的にちょっとスラッと見えるように、うん、縦のラインを意識したコーディネートで組んでみました、うんうん、なるほど、はいうん、バレーシューズ結構ラウンドのものとかも多いんですけど、はいうん、こちらだとスクエアなので、まあ、大人っぽく履けるっていうのもいいポイントだなと思いました、うんうんうん、ブラックブの字はハートが赤なので、うんうん、ちょっと洋服の色もスカートも黒にして、はい、ちょっと淡めのベージュのジレでちょっと明るさを出してあなるほどで最に落ち着いた雰囲気でコーディネートを組みました私あまり甘めのアイテムって普段使わないので、うんうん、なんかそんな何でしょう甘くなりすぎないようにどうしたら大人っぽく使えるかなっていうのをちょっと考えて組んでみましたなるほどです横井さんは結構やっぱロング丈のスカートがいつも多いかなっていう感じなんですが今回もロング丈ですね、はい、そうです今回もロング丈でちょっとラップスカートみたいなデザインのあるスカートに。
たので、うんうんうんまあ、上はもう本当シンプルなキャミソールを合わせてますあいつも私アクセサリーはシルバーなんですけど、うんうん、ちょっとここら辺空いてるので、うん、ちょっといつもより大ぶりのシルバーのネックレスを合わせたのがポイントですあこちらの靴があとリボンが細めになってるので、はい、そんなに甘くなりすぎず、うんうん、カジュアルなコーディネートとかにも合わせやすいかなと思いますありがとうございますというわけで横井さんでしたありがとうございました最後までご覧いただきありがとうございました。本日ご紹介したアイテムは、全国の店舗とダイヤのウェブショップにて販売中です。この動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。したしたしたしたー少しあの、フレア気味といいますか、はい、ヒールが太くなってるので、<笑><笑>安定感もございます。<笑>安定感も。<笑><笑>